ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് കോ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് മൈനർ ഉണ്ട് മൈനറിലേക്ക് സൈൻ ചെല്ലുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെയോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഒരു പത്ത് തരം പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി സ്വിച്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി റിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി സം പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻവേരിയൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫാക്ടർ തിയറം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഇൻ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ബി കൂടാതെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഏരിയ ആണ് പഠിച്ചത് ഏരിയയിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ ഏരിയ ഡെൽറ്റ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൺ 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 ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഏരിയ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആൽ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും ലൈനിലായിരിക്കും കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ എല്ലായ്പ്പോഴും നോൺ നെഗറ്റീവ് ആവും എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് അഡ്ജോയിൻ മെട്രിക്സ് അഡ്ജോയിൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജോയിൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അഡ്ജോയിൻ മെട്രിക്സ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പഠിച്ചത് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഐ മെട്രിക്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് എന്നും മറ്റൊരു മെട്രിക്സിന് ഇൻവേർട്ടബിൾ എന്നും പറയാം ഇനി അടുത്തതായി പഠിച്ചത് എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ സിങ്കുലർ എന്നും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നോൺ സിങ്കുലർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോൺ സിങ്കുലർ ആയ മെട്രിക്സിൽ മാത്രമേ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് പഠിച്ചത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ പഠിച്ചത് അതായത് മൂന്ന് സെറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് തന്നേക്കാം അതിനൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ട് സിസ്റ്റം തന്നാലും രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നാലും നമുക്കത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പഠിച്ചു അങ്ങനെ സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാനും മനസ്സിലായി ഇത്രയുമാണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് മൊത്തം കണ്ടന്റ് ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സമ്മറി ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ചാപ്റ്റർ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അതിൽ നിന്നും വരുന്ന എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെ മോഡലാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈഫ് ഡിറ്റർമിനൻ ത്രീ എക്സ് 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 ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ നെഗറ്റീവ് ടു ടു ഫോർ വൺ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അവിടെ ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ ഡയഗണൽസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സബ് ഡയഗണൽസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ വെക്കുക ഇതിനെയും ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ വെക്കുക ഇതിനെയും ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ വെക്കുക എങ്ങനെ ഇതിനെ സിംഗിൾ വാല്യൂ ആക്കുന്നത് നോക്കൂ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇതാ അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ ഇത് കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയി ഈ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ന
determinant a is zero and a inverse of t and patilla. Upon the determinant a not equal to zero, I like condition I reckon with a inverse in a fine t a inverse that is equal to adjoint a divided by determinant a in a inverse of fine t and a. But okay, inverse of fine t and or yeah. That's why I told you that the first question is using A inverse solve the system of equations. There are three equations, three variables, three equations. This is called a system of equations. In this system, x is the value of z. That's why we call the matrix method. 1, 2, 1, negative 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
ഓക്കെ താങ്ക് യു